നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അന്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു സമൂസയാണ് പിൻവീൽ സമൂസയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പലഹാരാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പിൻവീൽ സമൂസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ ഇട്ട് കൊടുക്കണത് വെളുത്തെള്ളാണ് ഇനി മാവിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോക്ക് സാൾട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഉപ്പിന് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ഒന്നും പിടിക്കാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു തോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടബലോ നനച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മാവ് ഒരു അര മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് സമൂസയ്ക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു തവ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ജീരകം ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കായം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറണ വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സവാള ഒക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ സവാള ഒക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ച പട്ടാണിയാണ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേവിച്ച് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മസാലയ്ക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണക്കമാങ്ങ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ചു വെച്ച മാവ് ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ വേണം മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം വല്ലാതെ കട്ടി കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണ്ട ചപ്പാത്തിയുടെ പോലെ ഒന്നും പരത്തിയെടുക്കണ്ട കുറച്ച് കട്ടി വേണം പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതുരത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഫില്ല്
ഇപ്പം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചന്ത ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇനി ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ സമൂസ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണയിലും വെച്ചെടുക്കണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് വേണം വെച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് വെളിച്ചെണ്ണയെന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പിൻവീൽ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന 